அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் அலிரிசா ஃபெரூசாவுக்கும் வெஸ்லே ஷோவுக்கும் நடந்த ஒரு முக்கியமான பிளிட்ஸ் கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம் வந்து பாரிஸ் ரேப்டன் பிளிட்ஸ் செக்ஷனில் பிளிட்ஸ் ஃபார்மெட்டில் நடந்த ஒரு கேம் ஸோ இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சி நம்ம சேனல் ரொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேமோட அனாலிசிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ஃபெருஷா வந்து ஒயிட் பீஸும் வெஸ்ட்லே வந்து பிளாக் பீஸும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இங்கே வந்து வெஸ்ட்லே வந்து பயங்கரமாக விளையாடி இருந்தார் அதனால தான் நம்ம இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஒரு கேமை மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் அவரோட பக்கம் பக்கம் இருந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அங்கே ஃபெருஷா வந்து டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ வெஸ்ட்லே ஷோ வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த பக்கம் வெஸ்ட்லே ஷோ அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து ஃபிஷர் ரேண்டம் வேர்ல்ட் சாம்பியனும் கூட ஸோ இது வந்து நீங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிளேயரு அவரை வந்து ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி எல்லா ஃபார்மேட்லையுமே வந்து பூந்து விளையாடுவார் ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் கேண்டிடேட்டில் ஹி வில் பி அ ஸ்டார்னு கூட சொல்லலாம் லெட் சி எப்படி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேமுக்கு வருவோம் பிஷப் ஜி ஃபைவ் டி ஃபைவ் இ த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் செட்டப் நம்ம பார்த்ததில்ல இது வந்து ட்ரோம்பவஸ்கி அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு என்ன வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸ் என்ன வேரியேஷன் சொல்லி இ த்ரீ சி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் கேப்சர்ஸ் எஃப் சிக்ஸு ஜி கேப்சர்ஸ் எஃப் சிக்ஸு ஸோ இங்கே ஃபிரூஷா வந்து ஓப்பனிங்லேயே ஒரு விகிதமான ஒரு இம்பேலன்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறாரு என்ன இம்பேலன்ஸ் சொல்லி பார்த்தோன்னா நமக்கு பிளாக்குக்கு பிஷப் பேர் இருக்குது அதே சமயத்தில் பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்குது சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கேமாக இருந்தால் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் கேமாக இருந்தால் இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து இது ரொம்ப லாங் டேர்ம் வீக்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது வந்து பிளிட்ஸுன்றதுனால எப்படி வேணால் கேம் மாறலாம் அப்படின்றதுனால இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ டி கேப்ஸ் சி ஃபைவ் நைட் சி சிக்ஸ் பிஷப் பி ஃபைவ் இ சிக்ஸ் ஸோ ட்ரைங் டு ரெக்கவர் த பான் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த பானை கேப்சர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக பிஷப்போட டயக்னல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ சி ஃபோர் பிரேக்கிங் தி சென்டர் டி கேப்ஸ் சி ஃபோர் இங்கே வந்து ஷோ வந்து எனக்கு கேஷ்லிங் ரைட்ஸ் போகிறத பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது வேணால் நீ கேப்சர் பண்ணிக்கோ ஸோ தட் நம்ம சப்போஸ் அதை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேப்சர் பண்ணால் அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த பின்லேருந்து வெளியே போயிடுவார் ஸோ வெளியே போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இங்கே கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தேவையில்லாத ஒரு மூவ் மாதிரி தெரியும் ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து கேப்சர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நம்ம வரும் பட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு கேஷ்லிங் வந்து சரி கேஷ்லிங் ரைட்ஸ் இறக்கிற மாதிரியான அந்த கேப்சர்ஸ்குள்ளே போகலை ஸோ அதுக்கு பதில் நைட்டு வந்து டி டூவில் டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ அடுத்து பிஷப் கேப்சர் சி ஃபைவ் ரெக்கவரிங் த பான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நைட் எஃப் த்ரீ வந்து டெவலப் பண்ணுறார் நைட் ஜி எஃப் த்ரீ ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோ வந்து பானை புஷ் பண்ணுறாரு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மூவு அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூவ் நான் ஒவ்வொரு ஆட்டத்துலையும் நான் அந்த மாதிரி சொல்லுவேன் எனக்கு பிடிச்ச மூவ் இது தான் அப்படின்னு அது மாதிரி இந்த கேமில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூவ் இது மூவ் தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா என்னோடய இது எக்ஸ்ட்ரா பானு ஆனால் நீ என்ன பண்ண போகிற உன்னோடய நைட்டாலேயோ பிஷப்பாலேயோ கேப்சர் பண்ண போகிறேன் நான் ஏன் வந்து அதை அலோவ் பண்ணணும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல உன்னோட பான் ஸ்ட்ரக்சரை நான் உடைக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் ஸோ யூ ஹேவ் டு கேப்சர் அண்டு யூ ஹேவ் டு பிரேக் யுவர் பான் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு வரும்ன்றத இங்கே வந்து அவர் தெளிவுபடுத்துகிறாரு அந்த பான் மூலயமா ஸோ பி கேப்சர் சி த்ரீ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்லிங் பண்ணுறாரு ஸோ ஜி ஃபைல் கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் பட் இட் டசன்ட் மேட்டர் இன் பிளிட்ஸ் கேம் ஸோ லெட்ஸ் சி எப்படி போகிறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணுறாரு அவருமே வந்து கேன்சல் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல ஸோ அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து ஏற்கனவே விளையாடிருக்க மூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஏ ஃபைவ் வந்து விளையாடிருக்கிறாங்க இது வந்து கேம் மூ ஆல்ரெடி ஸோ கேன்சலிங் மூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த மாதிரி ஏ ஃபைவ
நீங்கள் என்ன ஆடக்கூடாது குயின் ஹெச் ஃபோர் ஆடக்கூடாது ஆனிங்கன்னா யூஆர் லாஸ்ட் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நைட் கேப்சஸ் எஃப்ஐ அவங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறப்போ ஒயிட் பிளேயர் வந்து பிளாக்கோட குயினை த்ரெட்டன் பண்ணுறாரு ஸோ யூ ஹாவ் டு ரெஸ்பாண்ட் ஒன்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்கனாக்கா நைட் பி த்ரீ ஸோ நைட் பி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீஸ் அன்டிஃபரெண்டாக இருக்குது ஒன்று நைட்டாலே நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது குயினால் அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு பிஷப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபரெண்டாக இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால வெஸ்லே வந்து இந்த இடத்துல முதல்ல ஒரு டிஃபெண்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு டிஃபெண்டர் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ இதான் இங்கே சின்ன ஒரு வித்தியாசம் இந்த இடத்துல ரூக் சி எயிட்க்கும் நம்ம குயின் ஹெச் ஃபோர் குயின் ஜி ஃபைவ் மூக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் ஸோ அடுத்து அவர் குயின் ஹெச் ஃபைவ் ஆடுறாரு குயின் எஃப் சிக்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் எஃப் டி ஒன் குயின் ஜி சிக்ஸ் ஸோ இதோட ரெண்டாவது டைம் வந்து குயின் ரேட் கேட்பார் பட் வந்து டிக்ளைன் பண்ணிவிட்டு ஓடி போயிடுவார் குயின் இ டூ ரூக் எஃப் டி எயிட் நைட் டூ எஃப் த்ரீ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் இங்கே வந்து கேப்சர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அவர் நைட் இங்கே வந்து வைக்கலான்னு சொல்லி பார்க்குறாரு ஸோ குயின் எஃப் சிக்ஸு அதனால் ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இ ஃபோர் இது கொஞ்சம் கரெக்டான மூவ் அப்படின்ற மாதிரி தெரியல ஸோ பெட்டர் மூவ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம நைட் கேப்சர் சி சிக்ஸ் பிஷப் கேப்சர் சி சிக்ஸ் பிஷப் கேப்சர் சி சிக்ஸ் அண்ட் தென் B கேப்சர் சி சிக்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ஒரு இன்னமும் அது வந்து ஒரு பயங்கர இம்பேலன்ஸ்டு பொசிஷன் தான் அண்ட் கிளியர் பொசிஷன் அண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இப்படி போயிருந்துருக்கலாம் பட் அவர் அந்த இ ஃபோர் பான் வந்து மூவ் பண்ணது மூலயமா கொஞ்சம் பொறுமையை இழந்துட்டாருன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பிஷப் டு பி சிக்ஸு ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த பான் வந்து ஹேங்கிங்கில் இருக்கும் எனி டைம் வந்து நம்ம இங்கே நம்ம பிஷப் நைட்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சி சிக்ஸில் ஸோ அதனால் வந்து பிஷப்பை ட்ரா பண்ணிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிஷப் பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கும் சம் வேரியேஷனில் ஸோ பிஷப் பி சிக்ஸ் இ கேப்சஸ் எஃப் ஃபைவ் நைட் கேப்சஸ் டி ஃபோர் சி கேப்சஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் குயின் கேப்சஸ் எஃப் ஃபைவ் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு டி த்ரீ விளையாடுறாரு அலி ரிசா ஸோ குயின் எஃப் சிக்ஸு இங்கே பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமான ஒரு அட்டாக் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் ஒயிட்டு ஆனால் ஆக்சுவலாக கிடையாது எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் குயின் டு இ ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹெச் செவன் பானை த்ரெட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ ஹெச் சிக்ஸு என்னடா அது நம்மளாம் அந்த என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுட்டு இருப்போம் அழகாக ரொம்ப காமாக பொறுமையாக எந்த ஒரு பதட்டமும் இல்லாமல் அழகாக என்ன பண்ணுறாரு வெஸ்லேங்க இது வந்து ஆன்லைனில் விளையாடுற கேம் கிடையாது இது வந்து ஒவ்வொரு த போர்டில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க சூப்பராக வந்து இந்த மூவ்லாம் வந்து ஆடுறாரு வித்தின் செகண்ட்ஸ் வந்து இந்த மூவ்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிப்பார் அதான் இதில் பியூட்டியே ஸோ ஹெச் சிக்ஸு குயின் ஜி ஃபோர் செக்கு இங்கே நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் நம்ம ஏன் வந்து குயின் செக் வைக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல குயின் ஹெச் செவன் செக் ஸோ குயின் ஹெச் செவன் செக் வைக்கலாம் கிங் எஃப் எயிட் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வந்து அட்டாக் ஃபர்தராக கொண்டு போவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட் டு இ ஃபைவ் வரலாம் பிஷப் டு ஏ ஃபோர் ஸோ வந்து பெரிய பிரச்சனையாகிடும் என்ன பெரிய பிரச்சனைனா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த பானுக்கு வந்து மூணு த்ரெட்டு சாரி ரெண்டு த்ரெட்டு வந்துருக்கு இன்னும் அனதர் வேரியேஷனில் மூணு த்ரெட்டு வரும் ஸோ அது நீங்களே பார்ப்பீங்க ஸோ இது வந்து சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு பொசிஷன் சொல்லிட்டு நம்ம மாட்டோம் ஆட முடியாது ஒயிட்டு அட்டாக்கிங் சான்சஸ் இருக்குன்னு ஆனால் அது பார்க்குறதுக்கு அப்படி தெரியும் பட் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த குயின் ஜி ஃபோர் ஷேக்க கொடுக்குறாரு குயின் ஜி செவன் அகைன் வந்து குயின் ரேட் கேட்குறாரு இது வந்து தேர்ட் டைமு குயின் ஹெச் ஃபோர் பிஷப் டு ஏ ஃபோர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பீசஸ் ஹிட்டிங் டி ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெம்போவோட இந்த பிஷப்பும் வெளியே வந்துருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ரூக்கை தான் வந்து மூவ் பண்ணணும் ஸோ பிஷப் கேப்சஸ் டி ஃபோர் ரூக் டு இ ஃபோர் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ கெய்னிங் டைம் ஆன் குயின் இந்த இடத்துல பயங்கரமாக தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் பல முறை நான் சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் நமக்கு பார்வைக்கு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம உற்று நோக்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் ஓ இது எதுவும் பண்ண முடியாது போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு பெரிய பிளண்டர் மாதிரி தெரியும் ஏன்னா ரூக் இ ஃபோர் வருது ஃபாலோடு பை ரூக் ஜி ஃபோர் வந்து நமக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ அதனால் பிஷப் கேப்சஸ் டி ஃபோர் இம்
ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் தி மூவ் பிஷப் மூவ் ஸோ பிஷப் வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து ஜி ஃபைவில் பிளாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரூ கேப்சஸ் டி த்ரீ ஸோ பீஸ் வாஸ் ஹேங்கிங் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் இது வந்து ஒரு டாக்டிக்கல் ஸோ நீ உன் பீஸை கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டேன் என் பீஸை நான் உனக்கு கே மாற்றி மாற்றி நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூக் ஜி ஃபோர் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் ஜி ஃபைவ் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாரு ரூக் கேப்சஸ் ஏ ஃபோர் ஆடுறாரு ஸோ இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒயிட் வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் பட் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் ஃபார் ஒயிட்டு என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து இப்போ எவாலியூஷன் பார் ஆன் பண்ணால் உங்களுக்கு மூவ் கூட தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் பட் நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவ் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தின் செகண்ட் அழகாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ ஃபாலோ அப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் ஓவர் ஆக்சுவலாக இந்த மூவுக்கு அப்புறம் ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்ச முடிஞ்சதுனாக்கா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணலாம் ஸோ குயின் பி டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெட்லியான ஒரு மூவ் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த குயினை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது பேசிக்காக பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் சாரி தட்ஸ் நாட் அ செக் மேட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேக் ரேங்கை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி ஈஸியாக செக் மேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த குயின் பி டூவை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பேக் ரேங்கை பாதுகாக்கணுன்ட்டு ரூக் எஃப் ஒன் விளையாடும் இது நம்ம நேச்சுரலாக விளையாடுற மூவ் தான் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா நமக்கு அனதர் ரூக் இஸ் கம்மிங் ஸோ ரூக் சி ஒன் ஸோ ரூக் சி ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஓகே இங்கே ஜி ஃபோர் வந்து பயங்கரமாக ஒரு மூ இது வந்து டெஸ்பரேட்டாக ட்ரை பண்ணுறாரு இங்கே இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் என்னென்னா ரூக் கேப்சஸ் ஏ செவன் சும்மா ரேண்டம் மூவ் ஸோ ரேண்டம் மூவ் ஆடும்போது என்ன ஆகுன்னா ரூக் கேப்சஸ் எஃப் ஒன் செக்கு கிங் கேப்சஸ் எஃப் ஒன் செக்கு அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் டி ஒன் செக்கு ஸோ ரூக் டி ஒன் செக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வேறு வழி இல்லை நைட்டில் பிளாக் பண்ணணும் பிளாக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் பி ஃபைவ் செக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து குயினாலையும் பிளாக் பண்ணலாம் அகெயின் ஸோ குயினால் பிளாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பின்னு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் குயினில் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா குயின் கேப்சஸ் குயின் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் கிங் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ணிட்டு செக் மேட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் குயின் நல்லா பிளாக் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கிங்கை மட்டும் மூவ் பண்ணுவீங்க அப்போ நம்ம ரூக் டேக்ஸ் நைட் வந்து செக் மேட் இன் ஆக்சுவலாக ரூக் கேப்சஸ் இ ஒன் செக் மேட் ஸோ இந்த மாதிரியான சில த்ரெட்டுகள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மூவ் தான் இந்த இடத்துல விளையாடணும் ஆஃப்டர் குயின் பி டூ ரூக் எஃப் ஒன் ஃபாலோடு பை ரூக் சி ஒன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா சும்மா ரேண்டம் மூவ் இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பட் கேம் மூவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடூரமான மூவ் தான் ஜி ஃபோர் வேறு வழியே இல்லையோ அவர் லாஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டெஸ்பரேட்டாக ஒரு மூக்கிங் எஸ்கேப் ஸ்கொயர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு பட் வந்து டூ லிட்டில் டூ லேட் அப்படின்ற மாதிரி ரூ கேப்சஸ் எஃப் ஒன் செக்கு கிங் கேப்சஸ் எஃப் ஒன் குயின் பி ஃபைவ் கேம் ஓவர் ஸோ இந்த இடத்துல அலீஸா ஃப்ரூஸா வந்து கிவ் அப் பண்ணிட்டாரு அதாவது ரிசைன் பண்ணிட்டாரு ஸோ இது ரொம்ப சின்ன கேம் தான் இதில் என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் அப்படின்னா பிளிட்ஸுனாலே நீங்கள் வந்து அட்டாக் பண்ணணும் ஆனால் வந்து தெளிவாக அட்டாக் பண்ணணும் நம்ம கிங் வந்து சேஃபாக இருக்கா நம்ம வந்து கரெக்டாக விளையாடுறோமா அப்படின்றத நம்ம முதல்ல வந்து கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம கேமோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்கணும் அலிரிசா ஃபெரிசா வென் இட் கம்ஸ் டு பிளிட்ஸ் அப்படின்னாலே அவர் தான் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான பிளேயர் ஆனால் வந்து வெஸ்ட்லேஸோ வந்து இந்த கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் ஆனால் இந்த மாதிரியான பொசிஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் பொசிஷன் ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆக்கியிருக்காங்க இந்த பொசிஷன்லாம் ஸோ பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப க்ளீனாக விளையாடிருக்காரு இந்த பான் புஷ்ஷு கொஞ்சம் வந்து மாற்றி ஏதாவது வேறு எதாவது பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லை ஈக்குவலான ஒரு எண்கேம்குள்ளே போயிருந்துருக்கலாம் ஏன்னா என்கேம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சிருக்காரு ஸோ அதனால தான் எப்போ பார்த்தாலும் குயின் ட்ரேட் கேட்டுட்ருந்தார் ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிரூஸை வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ ஆஃப்டர் குயின் பி ஃபைவ் இப்போ ஏன் வந்து குயின் பி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ரிசைன் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இப்போ டிஸ்கவரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த ரூக்கை த்ரெட்டன் பண்ணுறோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டிஸ்கவரிலேருந்து ஓடர் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ரூக்கை காப்பாற்றலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரூக்கை காப்பாற்றினீங்க அப்படின்னா
இந்த சைடு எஸ்கேப் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் செக் ஃபாலோடு பை செக் மேட்டு ஸோ அதனால் இது ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு சப்போஸ் நம்ம நம்மளுடைய வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னா கிங் எஃப் ஒன் ஸோ கிங் எஃப் ஒன் பிஷப் டு சி ஃபை டிஸ்கவர் செக் பை தி குயின் ஒன்ஸ் கிங் வந்து இ ஒனுக்கு மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிஷப் பி ஃபோர் செக் மேட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அந்த மேட்டை விட இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு பிஷப்பால் செக் மேட் பண்ணுறது அதனால் இதை நான் தமிழில் வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த கேமை பார்த்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் எதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதேமாதிரி நம்ம ஒரு பயனுள்ள வீடியோனு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கன் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர அலிசா ஃப்ரிசோட சூப்பரான கேம்ஸ்லாம் நான் வந்து இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் தொட